这次 Compute X 台北电脑展啊，各家大厂都拿出绝活来了，那自然也是少不了高通这一位拼命想打入 PC 市场的新玩家了啊！关注我们频道的老朋友们，肯定对于这个 X Elite 不陌生啊。去年我们已经报道过很多次了啊，这是高通面对 x 8 6 6的 Windows PC 交出了答卷。ARM PC 能不能一蹴而就呢？就要看 X Elite 的表现了啊！包括前一阵高通也官宣了稍低一档的 X Plus 处理器。从十二核砍到十核，进一步的压低成本，降低门槛。为了给新品站台啊，高通的 CEO 安蒙也是来到了台北做了演讲。比起去年的原始产品的发布啊，透露这个参数信息之类的呢，今年 X Elite 这一场分享会其实离终端产品的上市已经不远了啊。据我所知，最早6月18号就会发售。那高通这一次呢，主要就是想强调两点吧。第一点是机器非常多 ，OEM 都很配合啊。那第二点呢，就是 AI AI 还是他娘的 AI。那我们在现场呢，确实是看到了很多的机器啊，微软的这个 Surface Pro 啊， Surface Laptop 啊，都会提供高通版本，不仅有 X Elite， 也会有便宜一些的 X Plus。那戴尔的 XPS 1 3这个也会搭载 X Elite， 然后还有华硕的 VivoBook S 1 5这台据我所知是 X Elite 机型里比较亲民的，也是相对比较注重性能释放的一款，适合讲究性价比的同学。华硕还会有一款 Pro Art 的平板，也会用上 X Elite， 那属于是 Surface 平替了啊。那除了这几家之外，包括联想、红旗、惠普和三星也都会推出 X Elite 机型。这个首发阵容堪称高通 PC 史上最豪华的一次了啊。和 X86 的对手们比，可能不好说，但对高通自己来讲啊，能获得 OEM 的支持，绝对是取得进展的第一步吧。啊，对于笔电来讲，你的处理器造的再好，那没有 OEM 买单，那不是白搭嘛，对吧？那说实话，去年那场峰会啊，上手这个 X Lead 还是给我留下了很多疑问的。这次在现场有高通的小伙伴帮我是解答了不少问题。首先，去年测试的时候有两个档位，这个二十三瓦和八十瓦。那我现在终于是知道它指的是什么功耗了啊！这个二十三瓦呢，指的是 SOC 功耗，不含内存；而八十瓦呢，这个虽然标的很高啊，但实际上是达不到八十瓦的。那其实相当于一个不限制的状态吧，就是。啊，然后呢，这一次的这个 X Lite 啊，它会有很多频率档位的版本，它们的硬件是完全相同的，不会有硬件上的阉割或者区分。但是 OEM 可以选择某个频率的版本啊，比如说有这个双核 4.3 全核 3.8 的满血版啊，也有双核 4.0 全核 3.4 的版本啊，还有不支持 Boost 的版本啊，会用在不同的机器上啊，包括 GPU 的频率呢，也会有比较大的差别。这其实也反映了高通在定位区分上和 Intel AMD 不太一样的地方啊。你像 Intel AMD 呢，都是拿目标。功耗来做标定的啊，这个 H 4 5 P 2 8对吧 ？H X 5 5对吧？不同定位的产品目标功率不同，能达到的这个频率啊，也会随着功率而变化。但是高通不太一样啊，它是拿频率来做标定的，只会有最高三点四 G 的 X l i t 和最高三点八 G 的 X l i t 而不会有四十五瓦版本、二十八瓦版本、十五瓦版本这样的差别啊。反正是个全新的体系吧，不知道你们能不能听懂啊？啊，至于 D 级的 X Plus 呢，除了 C P U 从十二核砍到十。和以外啊，它的 GPU 规格应该没严格，但是定频上呢是和低频的 X Lite 的 GPU 差不多的，性能肯定要比满血 X Lite 稍弱。不过它的 NPU 是满血的。另外和隔壁 Intel 的这个 Luna Lake 不同啊 ，X Lite 的内存是由 OEM 自己决定用哪家供应商的啊。虽然这个轻薄本平台的内存肯定是焊死不能更换的啊，但是也有一定的操作空间吧。实际内存的这个运行频率最高是可以跑到八四四八兆。有的同学看到现场这么多机器，可能会问啊，这感觉全都是传统轻薄 PC 的形态啊。啊，这个毕竟是 ARM PC， 有没有可能把这个东西做上平板呢？啊，不是说 Surface 那种带风扇的平板，而是 iPad 的那种真平板，被动散热的，有可能吗？哎，这个事情我去问了高通的小伙伴啊，理论上啊，以 X l i t 的能效，它是可以做到被动散热的，它完全是可以用在平板里面的啊，但是还是得看各家 OEM 愿不愿意这么做啊。在现场，高通也是基于这些新的终端机型啊，展示了不少的功能啊。首先，为什么要赶这个六幺八的节点呢？倒不是为了电商购物节啊，主要是为了配合微软的 Copilot 加啊。微软要亲自下场给 Windows 十一引入各种 AI 功能了、啊，这个机会对于高通这种主打 AI 的新玩家来说，肯定是要抓住的，对吧？呃，现场呢也是演示了几个功能啊，一个是摄像头的增强，比如说随动跟踪啊、背景虚化呀、Studio 模式等等，用微软添加这些 AI 的效果，然后你可以用在像这个会议软件里面啊。还有一个就是 Windows 画图工具加入了生成式 AI 啊，这个功能叫做 CoCreator， 你可以大概的画一个轮廓，然后让 AI 帮你生成一张这个精美的图片啊。这一些第一方的应用啊，都可以调用 NPU 来运行。
。然后我们也看了一下 NPU 在第三方软件里的应用，那现场是展示了达芬奇抠像，这个好像以前就演示过。啊。同样拿 NPU 跑的话呢，比英特尔的 Meteor Lake 快了三倍。不过这个支持的生态要比之前更丰富了，不仅达芬奇能做，现在 Vegas 和剪映也都可以支持 NPU 抠像了。再者就是音频创作也可以用 NPU 来加速，像 DJ Pro 啊就引入了 AI Neural Mix 功能，让 DJ 实时,时的拆分这个音乐里的各种乐器啊，还可以基于多首曲目来混音。那现场飘哥也是小试牛刀了一下啊，展现了他精湛的 DJ 技艺啊。这个功能正是通过 NPU 加速来实现的，而且由于 x l i t 算力足够高，在这里就可以开启最高质量。而如果你在英特尔平台上跑呢，这个质量就只让开到高啊啊啊！这里还有一个爱奇艺的无障碍演示，借助手势识别，我们可以隔空控制视频的播放，对吧？快进快退啊，暂停，对吧？之前在手机上呢，我们其实有见过一些类似的方案啊。不过现在这个手势识别的算法是跑在 NPU 上了，这样就可以把 CPU 和 GPU 腾出来做别的事了。然后这一次搭载 x l i t 的 PC 也会支持 Snapdragon Sound 的音频增强。那我们在现场有看到这个 QQ 音乐的演示，哇，你可以开启这个骁龙真品音质啊，通过 AI 来优化音频，它甚至做了一个专属特效啊，全屏效果，对吧？感觉像是上剑了一样啊，真的是有点骚啊。啊，除了 AI 之外呢，相信有很多的同学也会关心这个 x l i t 的游戏性能啊。可惜他们实在是太爱 AI 了，感觉游戏这一块呢提的并不多啊。现场啊倒是有一些游戏的演示，像是《地铁离去》可以在一九二零乘一二八零的分辨率中画质下跑到四十多、五十多帧吧。包括他也演示了《博德之门三》，可以原生一零八零 P 低画质跑到三十帧啊！实话实说啊，这个游戏性能并不算很惊艳啊。这个 GPU 到底是个什么水平？我们后续也得多测试看看啊。那有的同学可能会好奇啊，这个性能只是一方面，兼容性怎么样呢？对吧？毕竟 ARM PC 咱们不说跑多快吧，能不能跑得了肯定是大家最在意的。其实现在有个网站叫 Works on WOA com， 做了一个 Windows on ARM 的游戏兼容性列表。虽然不是很全，但是可以参考一下啊。目前在列的呢有一千三百多款游戏，那也有很多不在表上的游戏，可能是没试过的。那关于这一块呢，我们在后面评测的时候也会着重测试看看啊。话说啊，既然要做 PC， 那高通的 BIOS 要怎么解决呢？哎，我之前一直没有想过这个问题啊。不过现场倒是展示了三家 x l i t 的 BIOS 方案 ，Phoenix、AMI 和 Inside 都做了 UEFI 供高通平台使用。在引导上也不做任何的限制，这些机器的 BIOS 里的可调校呢，也和 Intel、AMD 这些 X86 的机器一样丰富，并不会因为是 ARM 平台就精简了 BIOS。那对于开发者来说 x l i t 还做了很多的开发机，像这个 Windows Dev Kit 看着像一个 NUC 一样，对吧？你想做 x l i t 开发的话呢，是可以买到它的。还有这个延华做的边缘计算盒子，你也是可以买到的啊。现场是在这上面跑了一个基于大模型的自助点餐机啊，帮助选择困难症来点餐，是吧？那还有很多很多我关心的地方，现场是没法直接展示的，比如续航，我们就得等实测数据了啊。反正吧，我这一趟看下来呢，不管这个产品表现怎么样，这个阵仗绝对是。是够排面的啊！不过对于高通来说，现在这个压力肯定是不小的啊！毕竟 x l i t 发布了这么长时间，对吧？隔壁的苹果啊、Intel 啊、AMD 啊都已经开始换代了啊！那这一轮新的军备竞赛，它到底还能不能占上游呢？哎、啊，就让我们期待一下这个月即将上市的各家 x l i t 的机型吧。我们到时候呢也会做评测的，一定要来看看啊！最后呢，今年的这个骁龙峰会啊，也已经官宣了，将在十月二十一号到二十三号期间在夏威夷举办。那届时搭载自研 Orion 核心的骁龙八进四手机芯片也会登场，还是蛮值得期待的。那么喜欢我们的节目，别忘了长按点赞键三连，别忘了关注我们频道。我们下次再见啦，拜拜。